নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক প্রীতি নিশা চেনেল স্বাগত আজি মই তোমালোক এটা প্রশ্ন সুধিম তোমালোক মানে সদায় বুঝাই আছো হয়নি আজি মই তোমালোক প্রশ্ন করি কোথাও এটা বারো কি সময় হয়েছে থতমত খালা নে কারণ তোমালোক হাতত এটা ঘড়ি নাই কিন্তু মই কব পড়ি কেউ মানে ঘড়ি পিঁধি আসো গতি এটা সময় হয়েছে চারিটা পনের কারণ আজিকালি লড়া ছোল সময় কত চাই মোবাইলত চাই সেই কারণে তোমালে মোবাইল মূল ভিডিওটা চাই আসা গতি তোমালে থতমত খালা নে গতি তোমালে অনুমান করবালানে আজি মই কি পাঠ ল তোমালোকের ওর আছো আজি মই তোমালোকের ওর আনি সময় পাঠ নবম মান শ্রেণী সময় পাঠ তো গতি সময় পাঠ লোক লেখক হয়েছে নীলমণি ফুকন ককা বলে সকরে জনাজাত কিন্তু তোমালোক মানে কব খুঁজি যে পাঠ যেহেতু দীঘলিয়া সেই কারণে মানে লেখকর বিষয়ে বহলাই আলোচনা নকর তোমালে কবি পরিচয় পড়া পড়ি লবা যদি কিনা কারণ তোমালে কুয়েশন এনসার দিব লাগে সময় পাঠ কুয়েশন এনসার কবি পরিচয় আর সাম্ভাব্য কুয়েশন কেটা মানে দিম যদি তোমালোক প্রয়োজন হয় কমেন্ট বক্সত মোক জানাই দিবা এটা মানে পাঠট বুঝাবল আগবাহ সময় নৈ সুতর সময় তুলনা করা হয় দুয়ো রই না থাকে বই যায় নৈ সুত যাওতে চকুরে দেখি সময়ের সুত এইদরে বই না যায় গতি আমি নৈ সুত আর লেখকে নৈ সুতর সময়ক তুলনা করেছে পার্থক্য মাত্র এটাই সময়ের সুতট আমি দেখা নাপ নৈর সুতট আমি দেখা পাও সময়ের সুত আমি কোরপর অনুমান করি বা অনুভব করি আমার কার্যর উপর আমি জীবন যাম কাম করে গিয়ে থাকিম আমি সময়ট অনুভব করে গিয়ে থাকিম কেন গতি করেছে সেই কারণে লেখকে কে যে কার্যক্রম অনুসরি সময়ক চারিটা ভাগত ভাগ করেছে সময়ের আমি শুনে থাকা শব্দ কিন্তু আমি অনুভব নকর যে সময়ক এনেদরেও ভাগ করবেন এটা শুনাচন মানে কয়ে যাও সময়ের ডর ভাগটা হয়েছে যুগ গল্প শতাব্দী হয় না আর সময়ের মজলিয়া ভাগটা হয়েছে ঋতু বছর মা আমি এবার শুনে থাকা শব্দ ঋতুর বিষয়ে আমি জানো হয় না আর সময়ের সরু ভাগবিল হয়েছে দিন রাতি পহর আমি জানো দিন রাতি বিষয়ে জানো পহর মানে জানো যে দিন বা রাতির চারি ভাগর এভাগ তারপর শেষের ভাগটা হয়েছে ভগ্নাংশবিল ভগ্নাংশ কাক কি দণ্ড পল অনুপল এটা চা দণ্ড মানে কি পল ষাঠি পলর দণ্ড হয় আর পল কি হয় কি সময় চব্বিশ সেকেন্ড সময়ের পল হয় চব্বিশ সেকেন্ড সময় এক পল আর অনুপল হয়েছে পলতক সর তাক কম সময়ক আমি অনুপল বলে কম গতি ছাত্র ছাত্রীস এটা চাচন আমি সময়ের বিষয়ে এই পেরিগ্রাফটার কি মূল্যবান কথা আমি আজি গম পালো এটা আমি দ্বিতীয় পেরিগ্রাফ লো যাও হাঁ সময়ের এই ভাগবিল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লক্ষণক্রান্ত আমি সন্দিত পাইছি লক্ষণ যুগ আক্রান্ত পাইছ নে লক্ষণাত্মক কারণ কিয় লক্ষণক্রান্ত এই কারণে যে আমি কি করো সময়বিল যে ভাগ করো তার কিছু লক্ষণ জড়িত হয়ে থাকে এটা চাবা সেই কারণে হিন্দু শাস্ত্রমতে চারি যুগর লক্ষণবিল নির্ণয় করে থাকা আছে আমি সকলে জানো হিন্দু শাস্ত্রমতে চারিটা যুগ আছে সত্য ত্রেতা ডাবর আর কলিযুগ হয় না কলিযুগের কল কল কি অবতার এইটু আমার কলিযুগের লক্ষণ কাটি মারি নিশেষ করব হয় না তেদরে আমার প্রতিটি যুগরে আমার লক্ষণ নির্ণয় করা আছে ঠিক তেদরে খ্রিস্টান সকল মতে মিল মিলুনিয়াম বা হাজার বছর যীশুর রাজত্ব ইসলামর মতে শেষ নিমাম মেহদির আগমন ইত্যাদি ঘটনাবলিয়ে একু একু যুগর লক্ষণ সেইবিল একু একুটা যুগর লক্ষণ এই যুগবিল পরিবর্তনই কল্পান্তর এটা কল্পরপর আন এটা কল্পল পরিবর্তন এটা যুগরপরা আন এটা যুগল পরিবর্তন হয় না সে সময় সদায় বৃত্তাকার গতিত ঘুরে কারণ এটা চা এটা কি যুগ চলি আছে কলি যুগ হয় না ইয়ার পিছন কি যুগ আহি বলে আমি শুনে বারো ডর মুখত সত্য যুগ প্রথম সত্য যুগ ত্রেতা যুগ ডাপর যুগ কলি যুগ তারপর ঘুরি ঘুরি গিয়ে আকো আমি সত্য যুগ পাম ইয়ার পিছন সত্য যুগ আহ হয় না সময় সদায় বিদ্যাকার গতি ঘুরি থাকে জীবন আমি এই জায়গারপা যদি আরম্ভ করছো গে গিয়ে পুনের আক সেই জায়গাটাতে আমি উপস্থিত হমগৈ সেয়ে জীবন যাত্রা যেটা আগুয়াই যাও নৈ সুত যে সুতত যে গিয়ে আছে সময়ের সুতো তেন গিয়ে থাকে সেই কারণে আমি কর্মর মাঝে সময়ের সুতট আগুয়াই যাব লাগে এটা থার্ড পেরিগ্রাফ বা তিন নম্বর খণ্ডত চাচন কি আছে একু একুটা বিশেষ ঘটনা বা মানুষের কার্যকলাপ অবলম্বন করেও সময় ভাগ করা হয় কেতিয়াবা কি হয় কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা স্মরণীয় ইতিহাস 
ইতিহাসৰ ঘটনাৰ পৰাও আমি সময় নিৰ্ণয় কৰো সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰো ধৰ্ম কলা সাহিত্য বুৰঞ্জি কিংবদন্তি যুদ্ধ বিগ্ৰহ ৰাজত্ব আদি বিষয়বিলাকে সময়ৰ একো একোটা ধাপ তুলি সীমাবদ্ধ কৰি থৈ যায় এই সমূহৰ পৰা বুৰঞ্জিৰ কোনোবা এটা ঘটনাৰ পৰা হওক কিংবদন্তি মানে পবাত এটা জনপ্ৰচলিত এটা পবাত সেইটোৰ পৰাই আমি সময় নিৰ্ণয় কৰো মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ পৰা বা ৰজাৰ শাসনকালৰ পৰা এনেকৈ আমি সময় নিৰূপণ কৰি ল'ব পাৰোঁ কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা সংবং শক্তাব্দ খ্ৰীষ্টাব্দ হিজৰি শংকৰাব্দ চৈতনাব্দ ইত্যাদি সময়বিলাক ঘূৰি দে এনে একো একোটা স্মৰণীয় ঘটনা শকাব্দ শংকৰাব্দ হিজৰি হয়নে খ্ৰীষ্টাব্দ এইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পালোঁ একো একোটা স্মৰণীয় ঘটনাৰ পৰাহে আমি এই সময় নিৰূপণ কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া চোৱা খ্ৰীষ্টাব্দ খ্ৰীষ্টাব্দ কেতিয়াৰ পৰা গণনা কৰা হৈছিল যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মৰ পিছৰ পৰা হ'ল ঠিক তেনেদৰে শকাব্দ শকাদিত্য ৰজাৰ ৰাজত্বৰ কালৰ পৰা এই ইয়াক সময় গণনা কৰা হৈছিল শংকৰাব্দ শংকৰাব্দ হ'ল শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মৰ পিছৰ পৰা আমি সময় গণনাৰ এই চন আমি নিৰূপণ সময় নিৰূপণ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে হিজৰি খ্ৰীষ্টীয় ছশ বাইছ চনৰ পিছত মহম্মদে মক্কাৰ পৰা মদিনালৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু মুছলমানসকলে সেইটোৱেই মুছলমানী চন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই সকলোবিলাক একো একোটা ইতিহাস জড়িত নহয়নে বাৰু স্মৰণীয় ঘটনা জড়িত হৈ থকা নাইনে সেইসমূহৰ পৰা আমি সময় নিৰূপণ বা গণনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ পিছৰ বেগাপটো চোৱা প্ৰাকৃতিক জগতৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিও সময় নিৰূপণ কৰা হয় প্ৰকৃতি জগতৰ গতিবিধিবোৰ লক্ষ্য কৰি বছৰটোত প্ৰকৃতিয়ে কিমানবাৰ কিমান সলায় ৰূপ কিমান সলায় বাৰিষা আহে বৰষুণ হয় ভেকুলিয়ে মাতে হয়নে বসন্ত কাল আহে কুঁহিপাত ওলায় কুলি চৰাই মাতে এইবোৰ যে সময়ে সময় পৰিৱৰ্তনবোৰ হৈ থাকে সেইসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানুহে সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি চাওঁচোন জাৰত ঠেতৈ ধৰি ঠেঙেৰা হৈ ঠেঙেৰা হৈ থকা গছৰ ডালত কুঁহিপাত ওলালেই বসন্ত ঋতুৰ আগমন আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া গছৰ নতুন পাত ওলায় তেতিয়া বসন্ত ঋতু আহে পদুম ফুলপাহ যেতিয়া ৰাতিপুৱা ফুলি উঠে আমি তেতিয়া জানো সূৰ্য ওলাল আৰু পদুম ফুলপাহ যেতিয়া লাহে লাহে জামুনি যায় তেতিয়া আমি গম পাওঁ সূৰ্য অস্ত যাব হ'ল ঠিক তেনেদৰে বেলি ফুল চোৱাচোন প্ৰকৃতিৰ নিয়ম বেলিটো যেতিয়া সূৰ্যটো যেতিয়া ওলাই আহে বেলি ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে আৰু সূৰ্য যেতিয়া অস্ত যাবলৈ হয় বেলি ফুলপাহ নিজেই নিজেই জামৰি যায় এইবোৰ জানো একো একোটা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম নহয় আমি সময় নাচালোঁ সেইসমূহৰ পৰাই আমি সময় নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰোঁ জানো কঁঠাল কঁঠালে মুচি পেলালে আমি মলিয়ালে ধান পকিলে বাঁহ গাজ মেলিলে ধাপত কেতেকী গোন্ধালে একো একোটা ঋতুৰ সম্ভেদ পোৱা যায় প্ৰতিটো বস্তুৰে আমি প্ৰাকৃতিক জগতৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি আমি একো একোটা ঋতুৰ আমি সম্ভেদ পাব পাৰোঁ আমি সকলোৱে জানো অসমীয়া ঋতু কেইটা ছয় ঋতু হয়নে এই গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই গোটেইকেইটা ঋতুত আমাৰ প্ৰকৃতি জগতখন অলপ অলপ সলনি হৈ থাকে আমি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে এই ঋতু ঋতুসমূহ আমি ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জীৱ জন্তুৰ আচৰণতো সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰি জীৱ জন্তুৰ মাত কথাত আমি সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ কেকুৰা গাঁতত সোমালে শামুকী পথাৰত দেখা দিলে বালিমাহী চৰাই ওলাল কুলি কেতেকীয়ে মাতিলে মাছে কণী পাৰিলে চৰাই কুটা কুহিয়ালে ভেকুলিয়ে তুৰ তুৰালে একো একোটা ঋতুৰ গম পোৱা যায় হয়নে কুলি চৰাই মাতিলে আমি সাধাৰণতে জানো বহাগ আহিল বসন্ত আহিল ঠিক তেনেদৰে ভেকুলিয়ে তুৰ তুৰালে আমি গম পাওঁ যে কি গম পাওঁ বাৰিষা আহিল বৰ্ষা ঋতু আহিল হয়নে তেনেদৰে আমি জীৱ জন্তুৰ আচৰণৰ পৰাও আমি কি ঋতু চলি আছে সেই কথা আমি সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ গৰুৰ চৰা চৰা ঠাইৰ পৰা গধূলি উল উৰাই উলটি আহোঁতে ধূলি উৰাই উলটি আহোঁতে গধূলি হোৱা দেখা যায় যেতিয়া আমি আত গৰুবিলাকে ধূলি উৰাই উৰাই ঘৰলৈ ঘূৰাই আনে তেতিয়াই গম পাওঁ অ' বেলি পৰিবৰ হ'ল হয়নে গতিকে শিয়ালে হোৱা দিলে আমি ৰাতি পহৰ হ'ল বুলি গম পাওঁ ৰাতি তিনি পহৰত শিয়ালে হোৱা দিয়ে হয়নে ঠিক তেনেদৰে 
পাৰ চৰাই যদি ৰুণ দিয়া শুনো ৰাতি তেনে হলে গম পাম আমি ৰাতি পুৱাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই গতিকে আমি সময় নিৰূপণ কৰিছোনে জীৱ জন্তু মাটৰ পৰাও আমি সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে দৰে কুকুৰা চৰাই ডাক দিলে গম পাম বাহিৰত পোহৰ হ'ল এতিয়া ৰাতি পুৱাল আমি বিছনা এৰিবলৈ হ'ল আমি জীৱ জন্তুৰ আচৰণৰ পৰাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সময় নিৰূপণ কৰিব পাৰো তাৰ পাছত চোৱা আদিম মানুহে প্ৰাকৃতিক জগতৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক লক্ষ্য কৰি একো একোটা সাধাৰণ উপায়েৰেও সময় নিৰূপণ কৰি কাম চলাইছিল আজিকালি উদ্ভাৱন শক্তিৰ ফলত ঘড়ি আৱিষ্কাৰ মোবাইল আৱিষ্কাৰ সময় আমি চাব পৰা হ'লোঁ মানে আদিমত কি আছিলে আদিমতটো ঘড়ি নাছিলে সময় চাবলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে প্ৰাকৃতিক জগতৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ লক্ষ্য কৰি কৰি মানুহবিলাকে সময় নিৰূপণ কৰিছিলে আদিম মানুহবিলাকে চবাচোন এঠাইলৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগিব সেই কথা ৰিংটোৱে তামোলখন খাই শেষ কৰা কথাটোৱে একোটা উশাহতে নিৰ্ধাৰিত কৰে একেটা উশাহতে নিৰ্ধাৰিত কৰিছিল এতিয়া চাবা তোমালোকৰ ঘৰত যদি একদম বয়সস্থ ককা আইতা আছে বয়সস্থ বহুত বেছি হ'ব লাগিব বৰ্তমানটো সেইবোৰ কমি গৈছে নব্বৈ বছৰ পঁচাশী বছৰ যদি কোনোবা আছে সুধিবাচোন তেতিয়া ক'ব এতিয়া এতিয়া আমি যদি কাৰো কোনোবা এজন লগৰ ল'ৰাৰ কথা সুধিবলৈ যোৱা যে ককা বা আইতা মোৰ লগৰজন ক'ত গ'ল তেতিয়া কেনে কি ক'ব জানানে এই ৰিংটো বাটলৈ গৈছে মানে কি জানানে তুমি যেতিয়া চিঞৰিলে চিঞৰাটো ৰিংটো ঐ ক'ত গৈছ বা ক'ৰ পৰা আহি ডাঙৰকৈ আমি যিমান ডাঙৰকৈ এজন মানুহে চিঞৰিব পাৰে চিঞৰোঁতে সেই ৰিংটো কিমান দূৰলৈ শুনিব মাতটো কিমান দূৰলৈ শুনিব সিমানকণ দূৰহে গৈছে তাৰমানে বেছি দূৰলৈ যোৱা নাই সেইবিলাক হ'ল আদিম আগৰ মানুহবিলাকে তেনেকৈ সময় নিৰূপণ কৰিছিল ৰিংটো বাটলৈ গৈছে বুলি যদি তোমাক কোনোবাই ক'লে জানিবা যে বেছি দূৰলৈ যোৱা নাই মা তোমাৰ মাতটো যিমান দূৰলৈকে যায় চিঞৰিলে সিমানটো বাটলৈহে গৈছে ঠিক তেনে এনেদৰে তামোলখন খাই শেষ হোৱাৰ বাদ মানে অলপ বেছি দূৰ এতিয়া আমি কি ক'ম কোনোবাই সুধিলে ক'ত গৈছে কোনোবা এজনক বিচাৰিলে আধা ঘণ্টা বাটলৈ গৈছে হয়নে তেতিয়া আধা ঘণ্টাটো ক'বলৈ নাজানে বা নাছিল সময় নাছিল তেতিয়া সময় ঘূৰি উদ্ভাৱন হোৱা নাছিল তেতিয়া প্ৰাকৃতিক জগতৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ পৰা সময় নিৰূপণ কৰে তেতিয়া তামোল এখন খাই যেতিয়া শেষ কৰে কমেও পাঁচ মিনিট সাত মিনিট হয়নে গতিকে তাৰ মানে কি বুজালে মানে অলপ বেছি দেৰি লাগিব অকমান আৰু বেছি দেৰি লাগিব সেইটো বুজাবলৈ যাওঁতে ক'লে যে তামোল এখন খাই শেষ হোৱাৰ সময়লৈকেহে গৈছে মানুহে আদিম যুগত তেনেকৈও সময় নিৰূপণ কৰিছিলে চাহটো কিমান ডাঙ দীঘল ছুটি হয় তাক চায়ো সময় ঠিক কৰিছিলে বেলিটোৰ গতি লগে লগে নিজৰ গাৰ চাহ তেতিয়া মানুহে কি কৰিছিলে বেলিটো চাইছিলে বেলিটো চাই সময় নিৰূপণ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে জানানে যেতিয়া বেলিটো পৰে বেলি প্ৰথম ওলাই আহে চাহটো লাহে লাহে দীঘল হৈ হৈ গৈ থাকে বেলি যেতিয়া ঠিক ৰ'দ মূৰৰ ওপৰত পৰে চাহটো চুটি হৈ যায় চাহটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'লে জানিবা তেতিয়া বাৰটা বাজিছে হয়নে গতিকে মানুহে তেতিয়া নিজৰ চাহটো চায়ো বেলিটোৰ পৰা নিজৰ চাহটো চায়ো সময় নিৰূপণ কৰিছিলে এইখিনিতে মই এটা সৰু কথা কওঁ মোৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে মই যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰত ঘড়ি আছিল মোৰ দেতাই ঘড়ী পিন্ধিছিলে কিন্তু আমি ঘড়ি নাচাওঁ বা চাবলৈ গুৰুত্বও নিদো ইমান বুজিও পোৱা নাছিলোঁ ঘড়ী নাচাওঁ কি কৰিছিলোঁ জানানে ৰেডিঅ' আছিল তেতিয়া ৰেডিঅ'ত যেতিয়া নটা বজাত গান দিছিলে তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেলিটো ওলোৱা পিছত চোতালত কিমানখিনি জাগাত চাহটো পৰিলে নটা বাজিব সেই জাগাটোত চোতালত আমি দহকে খানি পেলাই চিন এটা দি থৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ স্কুল তেতিয়া দহটা বজাত পঢ়ে আমি কি কৰোঁ মা দেতাই আমাক উলিয়াই দিয়ে ওলাই মেলি আমি খেলি থাকোঁ খেলি থাকোঁ স্কুল যাবলৈ গালি পাৰিলেও আমি নাযাওঁ যেতিয়া দেখোঁ যে চাহ ঘৰৰ চাহটো গৈ 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 এই সেই আমি চিন দি থোৱা দাগটো পৰিছে তেতিয়া গম পাওঁ নটা বাজিল আমি ধুমা ধুম স্কুল গুচি যাওঁ আমি নিজেও সেই বেলিৰ চাহটো চাই সময় নিৰূপণ কৰি স্কুল গৈছিলোঁ গতিকে আদিম মানুহৰ কথাটো দূৰেই গতিকে তেনেকৈও মানুহে সময় এটা সময়ত নিৰূপণ কৰিছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইমানখিনিয়ে বুজালোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই পিছৰ খণ্ডটো বুজাই দিম